اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسی انیورسٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ فری ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ ایک ایسی انیورسٹی ہے جو آپ گھر بیٹھ کے اس کا لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں دوسرا اس انیورسٹی کے اندر آپ جاپ حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہیں جس ٹائم آپ فری ہیں اس ٹائم آپ کام کر سکتے ہیں جتنا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے جتنی آپ محنت کریں گے اتنی آپ اس کے اندر سے سیلری حاصل کر سکتے ہیں اس یونیورسٹی کا کیا نام ہے اس یونیورسٹی کا نام ہے یوٹیوب جی ہاں یوٹیوب کو میں نے یونیورسٹی کا نام کیوں دیا آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے یونیورسٹی کے اندر آپ ڈگری ملتی ہے آپ کو اور آپ سکل لیتے ہیں وہی چیز آپ یوٹیوب کے اندر سیکھ سکتے ہیں آپ کو یوٹیوب سکل دیتی ہے یوٹیوب ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے اندر آپ ایک دن میں ایک سکل حاصل کر سکتے ہیں جب کہ یونیورسٹی کے اندر آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے چار سال کی ڈگری پھر تین سال کی ڈگری پھر دو سال کی ڈگری وہ ایک لمبا پروسیجر ہے میں یونیورسٹی کے خلاف نہیں ہوں لیکن جو فیملی فائنینشیل اسٹرانگ ہے وہ تو بے شک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیں اپنا ٹائم لگائیں لیکن جن کی فیملی اسٹرانگ نہیں ہے میری ان بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہ کریں یونیورسٹی کے اندر اتنے سالوں تک آپ ڈگری حاصل کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ان کا بی ایم اے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ ابھی تو ایم اے تو ہر کسی نے کیا ہوا ہے اس کی تو جاب نہیں ملتی پھر ایم فل پہ جاتے ہیں ایم فل کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایم فل والے بھی بہت زیادہ ہیں ایم فل والوں کو بھی اتنا بھی جاب نہیں مل رہی اس کے علاوہ وہ ایک اور کورس ہے وہ کریں پھر جاب ملے گی پھر پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے تو انسان کی زندگی جو ہے اس طرح گزر جاتی ہے تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے آپ اپنا ٹائم ادھر ویسٹ کرنے کی وجہ بجائے آپ یو ٹو پہ آئیں ادھر آپ سکل حاصل کریں اگر آپ کے اندر کچھ ہے آپ کے اندر جذبہ ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کر پائیں گے کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے جذبہ ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ڈگری بھی کر لیں آپ کو کسی جگہ پہ بھی جاب ملنے والی نہیں ہے ابھی اگر کسی جگہ پہ بھی آپ کام پہ جاتے ہیں ادھر بیرون ملک میں دیکھ لیں یا اندرونے ملک میں دیکھ لیں وہ سب سے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی ڈگری کیا ہے وہ پوچھتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کو کام آتا ہے نہیں آتا اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سکل ہے وہ دیکھتے ہیں کام آتا ہے تو آپ کو جاب میں لے لیتے ہیں تو اسی طرح صرف اگر آپ ڈگری کر کے اس کے بعد پھر آپ کو ایکسپیرینس کرنے میں چار پانچ چھ سال لگ جاتے ہیں تو آدمی تو لگا یہی کام کرنے میں تو بھی میں میرے یہ ایک کچھ دن پہلے ایک جو ہے نا ایکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس سے میں نے پوچھا یونیورسٹی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت تو میں نے پوچھا اس کی فیس کتنی ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس کی فیس بنتی ہے سیون تھاؤزینڈ بی ڈی ادھر بحرین کے سیون تھاؤزینڈ بی ڈی ہو ایک سیمسٹر کی فیس اس نے مجھے بتائی تھی سیون تھاؤزینڈ بی ڈی تو وہ ادھر پاکستان کا اگر حساب لگائیں تو مطلب چھ مہینے کی جو فیس ہے وہ تقریباً فورٹی ٹو لاکھ اس کی چھ مہینے کی فیس فورٹی ٹو لاکھ بنتی ہے وہ کورس کر رہا تھا اس کا سافٹ ویئر انجینئر کا کورس کر رہا ہے چار سال کا کورس ہے تو تقریباً میں نے تھوڑا اندازہ لگایا وہ ڈھائی کروڑ تو صرف اس کی دو ڈھائی کروڑ فیس بنتی ہے اس کے علاوہ باقی جو اخراجات ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں صحیح ہے دوسرا ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ہر کوئی مستقبل کی بہت زیادہ فکر کر رہا ہے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقبل کی آپ فکر نہ کریں مستقبل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے لیکن ہمیں دن میں ایک بار یہ ضرور سوچنا چاہیے کیا جتنی ہم مستقبل کی فکر کر رہے ہیں اتنی ہمیں آخرت کی بھی فکر ہے ہمیں دن میں ایک بار یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے کیا ہم آخرت میں آخرت کی ہم اتنی فکر کر رہے ہیں میں نے ایک حدیث ہے وہ اکثر مجھے یاد رہتی ہے جب بھی کبھی مشکل میں یا پریشانی میں ہو تو میں وہ حدیث کا ایک بار جو ہے نا دہرا لیتا ہوں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلی ڈالی اپنی تو پھر بعد میں سابق رام کو بتایا کہ یہ جو پانی میری انگلی کے ساتھ لگا ہے 
یہ سب دنیا ہے باقی یہ یہ جو سارا سمندر ہے وہ سب آخرت ہے تو ہمیں اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کتنی فکر کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنی فکر کر رہے ہیں